大家好，这里是茶余饭后，点击订阅，让你的时光不再孤单。四十七岁台语歌手叶盛清经传离世，过去曾拿下刚唱节目冠军的他，出道后发行数张专辑，活跃于各大活动。不过近来先少公开现身。二零二一年底才传出他罹患骨髓癌，多次进出医院进行化疗。甚至与外界失联的消息，而今日叶盛清的友人证实，叶盛清已经离开人世，享年47岁。叶盛清好友、资深经纪人陈孝志，对方证实叶已在2月26日过世，两人到最后一刻都有联络。其实叶盛清在离世之前，本有心愿要办公益演唱会，帮助和他一样罹患骨肉癌的海蒂尔。将演出所得全捐给骨肉瘤关怀协会，这也是他的遗愿。陈孝志表示，其实去年新闻就有爆出来，当时叶盛清本不愿意公开生病讯息，但他力劝公开才有号召力。起料后续并未引发回响，也让他相当心寒。对我来讲是很多需要帮助的人，大家都没去关心，觉得很难过，想呼吁大家。人情味和感情还是要在，而诉出这些心声，也是陈孝志认为唯一在最后能替叶盛清做到的事。叶盛清在生命尽头依然挂心公益。此外，陈孝志也曝光与叶盛清生前的对话，指他虽重病不忘做公益。叶盛清对他说。你想想看，要怎么来做公益演唱会，帮骨肉瘤协会的小朋友尽点力？你给我个想法，我来看怎么执行宣传。当时陈孝志问他自觉还能撑多久，叶盛清回答不知道内，所以想趁现在还有体力，赶快做。在生命尽头依然挂心公益，让人动容。事实上。出身歌唱世家的47岁台语歌手叶盛清， 1 9 9 3年从21世纪新人歌唱排行榜校园组冠军出道，之后发行过多张专辑，音乐实力坚强，如今却不敌癌症病魔离世，震惊外界。据悉，叶盛清2020年发现自己罹患骨髓癌之后，便经常出入医院进行治疗。外传该疾病开刀治愈几率只有 1% 只能做化疗。他的身体也因此常常出现副作用。去年底已离开电视台的工作，淡出荧光幕。去年12月，叶盛清的友人才透露，原先和他都有联系，但这几天却突然找不到人。陈孝志也曾在脸书发文表示，一直找不到你，很关心你。却没再联络我。如今传出他已离世的消息，令好友及粉丝都相当不舍。叶盛清出身音乐世家，爸爸是一名出色的鼓手，妈妈也曾是歌手。在父母的影响下，他从小热爱表演，长大后开始学习钢琴、小提琴、萨克斯等乐器。创作过众多名曲的叶盛清。想当年才十七岁就赢得媲美现在超级星光大道的歌唱选秀冠军，再加上帅气的外形，还没有高中毕业就发行个人专辑，声势看涨。不过可惜好事多磨，错过黄金良机。一晃眼在演艺圈浮浮沉沉二十多年，让很多人替他不值。他却笑笑地说：“我也不住豪宅坐名车，我就喜欢唱歌。”做自己喜欢的事。叶盛清出身音乐世家，父亲是台湾知名乐队鼓手，母亲早年亦是歌手。当年台湾刚开始流行电视选秀节目时，叶盛清就以清新的歌艺拿下当年三立电视台的年度总冠军。原本心路相当被看好的他，却面临住所有男艺人最头痛的服兵役问题。而他也不例外地被重重影响。他说：“当年年轻，不懂经营人脉关系，又没人教，演艺圈是很现实的。很多人不说你，也不叫你
，就等住看你好戏。退伍后的他，不仅星途受到影响，连唱片市场也产生了一些前所未有的变化。为了顾及最实际的生活开销问题，他只能在唱片公司当制作助理，也利用空暇时间到民歌餐厅演唱。除了可以磨练演唱功力，也可以增加微薄的收入。后来被华特唱片发掘出专辑，但是始终没有开出亮丽的成绩单。一直到他的作品《最爱的人》被红龙红一唱成名之后，才终于打下了他在创作这片天的根基。今年人生四十，多了历练，对创作更是精益求精。他说：“以前是量产，量产以后肯定走向精致化，因为创作多了以后。”容易出现瓶颈，也容易雷同，必须更向深挖掘，才有好的创作。天有不测风云，前年叶盛钦确诊骨髓癌，这个病开刀治愈的几率不到 1% 他只能接受最保守的化疗。然而，化疗一年后常出现副作用，他的身体似乎吃不消。去年11月，他辞掉了在电视台的工作。一度传出失联的消息，让外界担心不已。没想到，时隔数月，叶盛钦终究不敌病魔去世，众星对他的离开都感到很惋惜。好友马妞受访时表示，前年在展会上，自己曾遇到叶盛钦，他说骨盆、膝盖疼痛，检查后发现有肿瘤，医生建议他先做化疗，之后。大家一直保持联系。化疗期间，他总是报喜不报忧，只简单说一句不舒服。真没想到这么严重。翻看叶盛钦的社交账号，最后一条博文还是在宣传新歌。他的社交动态停留在去年12月份，至今已有三个多月没有公开近况。在生命的最后阶段和病魔抗争，他一定很辛苦。叶盛钦前年被曝患上骨髓癌，唱片圈爆出他患癌消息。据悉，开刀治愈率仅有 1%。去年底有人曝叶盛钦已经失联，大家都很担心他的病情，不知道他的状态如何。但就像他的社交动态一样，一直没有更新，直到如今传出离世消息，令人唏嘘不已。去年9月14日是叶盛钦42岁生日，好友晒出为他庆生的照片。照片中的他比着大拇指，状态还不错。没想到半年之后就已经撒手人寰，没有战胜病魔。这张照片是叶盛钦患癌失联阶段最后公开的照片。朋友帮忙庆生，天生乐观的他还希望以后能够继续发展音乐事业，让人非常心疼。然而，上天没有给他康复的时间，他才四十出头，这么年轻，这么有才华，真的太可惜了。好友马妞也谈起这位老友，他无奈说道：“感伤不能挽回生命，我只能说把握当下，各行各业，世界都不要再纷扰了。”他一个生病的人，都想要积极活下来，他努力化疗，只可惜老天莫给他时间。真的要把握当下。马妞回忆前年曾在展览会场碰到好友叶盛钦，当时听到他骨盆、膝盖会痛，因此到医院检查，就医后才发现有肿瘤。他当时问医生是否要切除肿瘤，医生请他先做化疗。而叶盛钦化疗期间总是报喜不报忧，只简单跟马妞说身体不舒服。他对人生充满希望，还说有在写歌。化疗后想好好在事业上冲刺，怎料上天莫给他康复的时间。马妞说，他才47岁，这魔年轻就过世，真的很可惜。他是这魔一个有才华的人。马妞表示，叶盛钦生性低调，就连在病房时也不让朋友探望。叶盛钦生病时，对于自己的病情，也总是轻描淡写的说。马妞说，他生病后，我们一直有联络，但我真的没想到，竟然有这么严重，真的很可惜。
。叶盛卿是金曲台语歌王翁立友的好朋友。据有人向苹果表示，当初是叶盛卿鼓励立友一起上台北发展，后来立友发展的很好，翁也很帮忙他。虽然不同唱片公司，还是跨刀陪同他上节目宣传专辑，然后也介绍活动给他。翁立友是在叶盛卿的鼓励下，再度回到台北重闯歌坛，还曾借住在他家，身上莫神魔钱，二个大男人还要挤一张床。翁立友吃苦当吃，不甘之如饴，直到三十岁，终于靠着我问天。坚持等经典歌曲闯出知名度，逆转人生。至于好友过世的消息，翁立友所属豪记唱片表示，要问问看立友哥要不要发表什么，因为要尊重他们。孔锵向苹果表示，刚刚才看到新闻，我也很错愕不舍。之前就听说他身体不适，但是一直低调，也莫有求助外界帮助。之前在制作翁立友专辑中有使用他的一首作品。几年前，他谢谢我把他的作品编的那模好，这是我们最后的对话了。好可惜，那模有才华的歌手和创作者就这样与世长辞，不甚唏嘘。真是要好好活着呀！曾雅兰在脸书哀悼：“亲爱的盛亲弟弟，刚刚从新闻得知你离开的消息。”心里真的无比感伤。十年前，你找我一起合唱这首《牵手》，感受到你满满对于歌唱的热爱，更感受到你做事情认真的态度。工作期间，莫有听到你喊过累，甚至还体贴的提醒我要找空档休息。谢谢你给了我难得的机会，创造人生美好的经历。相信在天堂的你一定是最帅气的天使。持续创作主。唱出最好听的歌，我永远都会记得你的好 ，Rick。叶盛卿是个非常有才华的歌手，不敌骨髓癌病逝，身边有人对他的为人和音乐造诣评价。二零二零年发现罹患骨髓癌，随后经常出入医院化疗，已逐渐淡出荧幕，可惜最终仍不敌病魔，享年四十七岁，留给粉丝好友无限的遗憾。他的一生经历了很多，但半生皆是不顺，经历过事业的低潮，但还是保持着积极乐观的心态。那么，在他身上究竟有着什么鲜为人知的辛酸往事呢？今天便给大家分享歌手叶盛卿的故事。2022年3月11日，叶盛卿被曝因骨髓癌去世，引起轰动，还没一时间出现混乱。有说叶盛卿年仅42岁，也有说叶盛卿得年47岁。后来经过其经纪人及好友的证实，叶盛卿是47岁。消息曝光后，轰动台湾乐坛，众多明星纷纷为他悼念。据了解，叶盛卿早年出道，是一位专注闽南话的原创歌手，创作出《爱在一起》《生命的情歌》。梦中等你回头，失恋的 Tango 等二十多首单曲。叶盛卿曾经计划在大陆发展，也开通了内地的个人社交账号，但始终没有什么起色。在他去世后，社交平台上的内容也已经被清空。据好友透露，叶盛卿是在2020年查出骨髓癌，此后一直出入医院化疗。他非常坚强。一开始还经常带病参加工作，直至身体难以支撑，这才被迫淡出演艺圈。但是他与友人聊天时一切如常，尽量不让好友担心，也不希望被媒体曝光。叶盛卿的好友、资深经纪人陈孝志受访表示，一直有在了解叶盛卿的病情，最后一刻都有联系。其实，叶盛卿在离世之前，本来有心愿要办公益演唱会，帮助和他一样罹患骨髓癌的旱冰儿童，将演出所得款项全部捐给骨髓癌关怀协会，这也是他的遗愿。陈孝志表示，其实之前就有新闻报道，当时叶盛卿不愿意公开生病的讯息，但他力劝公开才有号召力。
，岂料后续并未引发反响，这也让他相当寒心。对我来讲，是很多需要帮助的人，大家都没去关心，我觉得很难过。想呼吁大家，人情味和感情还是要在的。而诉出这些心声，也是陈孝志认为唯一能替叶生清做的事情。此外，陈孝志也曝光与叶圣钦生前的对话。叶圣钦对他说：“你想想看，要怎么来做公益演唱会，帮助骨髓癌协会的小朋友进典礼？你给我个想法，我来看怎么执行宣传。”当时陈孝志问他：“觉得自己还能支撑多久？”叶圣钦回答：“不知道呢，所以想趁着现在还有体力，赶快做。”叶圣钦在生命的尽头依然挂心公益，让人动容。而通过两人聊天的对话，也可以看出，叶圣钦起初积极接受化疗，但最终还是放弃了。据台媒透露，叶圣钦患上的骨髓癌基本很难康复，动手术的治愈率也只有 1% 选择继续化疗的话，可能会留下副作用，很大概率会人财两空。这或许是叶圣钦选择放弃的原因。叶圣钦在最后的时刻仍然希望以自己为例子举行公益活动，然后筹集善款成立基金会，帮助身患骨髓癌的小朋友。但遗憾的是，叶圣钦最终因为身体不支而倒下，并未完成最后的心愿。据了解，叶圣钦走得很低调，在娱乐圈里几乎没有人知道。他在2月26日去世，于3月6日火化。家属也依照他生前的遗愿，全程低调地处理后事。有知情人士透露，叶圣钦并没有举办告别式，也没有功绩、家祭，只有几位关系很好的亲朋好友去送他。他家人还跟我们说，不要让人知道他走了。其实。叶圣钦还是金曲台语歌王翁立友演艺生涯的最大贵人。据有人向新闻媒体表示，当初是叶圣钦鼓励翁立友一起上台北发展，后来翁立友发展的很好，翁立友也经常会帮助叶圣钦。虽然二人所属不同的唱片公司，但翁立友还是愿意陪同叶圣钦上节目宣传专辑，然后也会介绍活动给他。而在翁立友还没有走红前，身上没什么钱，还曾借住在叶圣钦的家中。两个大男人挤在同一张床上，一起努力创音乐梦，交情相当深厚。翁立友吃苦当吃补，甘之如饴，直到三十岁，终于靠着《我问天》《坚持》等经典歌曲闯出知名度，逆转人生。而得知叶圣钦过世的消息，翁立友所属的豪记唱片表示。要问问看利友哥要不要发表什么，因为要尊重他们。好友孔锵在接受采访时向媒体表示：“看到新闻我也很错愕不舍，之前就听说他身体不适，但是他一直很低调，也没有求助外界的帮助。之前在制作翁利友专辑中有使用他的一首作品，几年前，他当时还感谢我把他的作品变得那么好。”这也是我们最后的对话了，好可惜。那么有才华的歌手和创作者就这样与世长辞，真是要好好活着啊！叶圣钦出生于台湾的歌唱世家，父亲是台湾首屈一指的鼓手，母亲早年亦是一线歌手。叶圣钦从小就继承了父母的音乐细胞，除了从母亲那里传承天生好歌喉之外，还从父亲那里学会演奏各种乐器，吉他、钢琴、小号、小提琴、萨克斯风、鼓等现代乐器，他几乎无一不精。1993年，年仅17岁的叶圣钦就赢得可以媲美超级星光大道的歌唱比赛冠军，再加上帅气的外形，他在读高中的时候就开始发行个人专辑，声势看涨。可惜好事多磨。错过黄金良机，一晃眼在演艺圈浮浮沉沉二十多年，这也让很多人替他不值。但是叶圣钦却轻描淡写的表示：“我也不住豪宅坐名车，我就喜欢唱歌，能做自己喜欢的事情，我就已经很满足了。”
。叶圣钦患病后，便鲜少公开现身。在叶圣钦离世后，他的好友马妞接受采访时表示：“他生病后，我们一直有在联络，但我真的没想到他竟然有这么严重，真的很可惜。”马妞无奈地说道：“伤心也不能挽回生命，只能说把握当下。”各行各业、世界都不要再纷扰了。他一个生病的人都想要积极活下来，他努力化疗，只可惜老天没给他时间。回忆起之前与叶圣钦曾经在展会遇到，当时他告知马妞称，起初发现自己的骨盆、膝盖都会痛，于是前往医院检查，没想到却发现存在肿瘤，但医生建议先化疗再切除肿瘤。马妞还透露，叶圣钦患癌后仍然对人生充满希望，并且一直坚持写歌，还想要在事业上有所飞跃。可惜现实很残酷，他最终没有能够战胜病魔。叶圣钦生前担任台语歌手杨慧杰的专辑《原来爱只是一场梦》的制作人，这也是他的遗作。而他社交平台上最后一篇公开发文，就是替杨慧杰打歌。在得知叶圣钦离世的消息后，杨慧杰也难过的表示，他一年前得知叶圣钦生病，但叶圣钦依然心系他的专辑。化疗完，身体恢复一些后，他就立刻约时间制作。至今，我仍然无法相信，元宵节我们还在通话。当时他的声音已经有异状。而他向来报喜不报忧，现在却天人永隔，真的很哀伤，很痛心，眼泪真的停不下来。而在与杨慧杰通话后的第十一天，叶圣钦就撒手离世。杨慧杰也透露，两人本来约好专辑出来以后也要举办庆功宴，我们一起约定好要再去吃上次哪家好吃的餐厅。过年前我送给叶圣钦的苹果和橘子。他一直赞不绝口地说很好吃，与叶圣钦的合作就是这么的舒服。他真的非常用心，是一个既温暖又和善的制作人。我知道他一直是抱病陪我进录音室，每每一起谈论音乐，话匣子打开就络绎不绝。听到他去世的消息，心里非常的痛心，也表示会继续往金曲之路努力，永远不会忘记叶圣钦的指导。艺人曾亚兰曾与叶圣钦合唱《牵手》，他也在个人社交平台上哀悼写道：“感受到你满满对于歌唱的热爱，更感受到你做事认真的态度。工作期间没有听到你喊过累，甚至还体贴地提醒我要找空档休息。谢谢你给了我难得的机会，创造人生美好的经历。相信在天堂的你一定是最帅气的天使。”持续创作着，唱着最好听的歌，我永远都会记得你的好。2022年7月2日，第33届金曲奖在缅怀音乐人桥段中，隆重唱着《为何梦见他》，伴随着大荧幕出现叶圣钦的名字，也令无数在场明星为之动容。如今只愿叶圣钦一路走好，逝者安息，天堂里不会再有病痛的折磨。可以尽情的放声歌唱了。